BSc Statistics Sadupade Vidyadhani Vidyadhani Kaswagatan. E class lo nenu critical path method. E method gurinchi nenu explain chastan. Critical path method ante empty. The main objective of the critical path method is to estimate the total project duration. Ante total project duration ante oka project ni complete cheyadaniki anta time padutundi anedi estimate cheyadam anamata critical path method yokka main objective then cpm antaru and uh, to assign starting and finishing times ante kaakunda starting times finishing times for all activities involved in the project anni activities ki starting times finishing times calculate cheyadam a project lo unde vaatiki Avi, this is the main object of the, objective of the critical path method. Critical path method is the main object of the critical path method. So, now we will explain the critical path method. We will explain the crucial definitions. Ni man explain critical activity, first one. Critical path, second one. Critical activity. Critical activity is an activity in a network diagram is said to be critical. Okay, activity in a network diagram is said to be critical. Okay, activity in a network diagram is said to be critical. If the delay in its start, and the okay, activity ne delay chase on condi, either okay, activity delay chase on condi, start chase on delay chase there, will further delay in the project completion time. Adi further ga unde total completion of project time in a delay chase on condi. That activity is called critical activity. I activity in critical activity under. And the meaning end and te, for example, and then okay, example each network. Ke, uh, network scheduling law. Okay, five floor building cut on the first floor, floor, second floor, third floor. All activities conducted on the first floor construction on okay, activity, second floor construction on okay, activity. If the first floor construction on okay, activity on delay chase on the other further delay chase, not the completion second floor, ni third floor, ni all make it a project loan the activities ni could have delay chase not the total projection projected uh, um, projected completion of time untadu kada danni danni delay chestundi total uh, project uh, completion time delay chestundi further delay matha remaining anthe activity unnayo aa activities anni kuda delay avutayi kada it leads to ye okka okka particular activity ni meer delay chesthe adi it leads to delay in the total project completion time ala delay aithe that ఒక యాక్టివిటీ వల్ల ఒక యాక్టివిటీ డిలే చేస్తే మొత్తం ఫర్దర్ గా ఉండే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం కూడా డిలే అయితే దట్ యాక్టివిటీ ఇస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీ ఆ యాక్టివిటీని క్రిటికల్ యాక్టివిటీ అంటారు క్రిటికల్ పాత్ ఇప్పుడు ఇలా క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇలా క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఒక 10 ఉన్నాయి అనుకోండి వాటి అన్నిటిని కూడా సీక్వెన్స్ లో పెట్టాలి ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ పాత్ ఒక నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ లో Critical activities and sequence lo, order lo pedite, than critical path and the critical path. Critical path okay, network diagram lo, okay, on the okay, particular uh, um, path on the longest path and good longest path and the starting event and ending event work unde, total time ni minimize on okay. the complete total uh, completion of the project time key minimize taku um, time lo manam complete cheyadam anade mana uh, long path critical path yakko, main object on mata so ala arpadina path ni critical path antam so critical activity critical path ipudu marak sari definition estimating the total project duration through the critical path is called critical path method critical path method ante ente Total project duration estimate shall be through the critical path. It is called critical path method. I put in the uh, important definition, important notation japta. First, notation manam chadu kunte da ninchi rend important methods. Time calculations manam explain chayali critical path method. Lo. Notation and <coughs> I comma J. And they ne represent activity. Activity in references in the I comma J. I put I and A and T tail event. J and T head event. Run the event in Kalipite Manko activity airport in the Naman Chipkuna. Construct Chale. Okay, activity uh, Chupin Chalante and the events in connect Chale. Okay, Nandaloni I in head tail event to J and head event on down. EI earliest occurrence time. 
of the event i. E i ante earliest occurrence time. L j latest occurrence time of event j. Ipudu T i j or D i j ante 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 estimated completion time of activity i comma j. Dini estimated completion time of a particular activity i to j ki completion time ante 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 earliest starting time of activity i comma j ef i j earliest finishing time of activity i comma j ante ee rendu earliest times earliest start earliest finish alage ls i j latest starting time of activity i comma j lf i j latest finishing time of activity i comma j ante latest start latest finish ee rendu so ante latest start to finish latest times earliest start to finish earliest times ఇవి రెండు ఇవి రెండు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీని నుంచి క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటంటే రెండు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఫినిష్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ సో ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్కి ఫార్వర్డ్ పాస్ లేటెస్ట్ టైమ్స్కి బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ సారీ ఇప్పుడు అయితే ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో డైరెక్ట్గా అల్గార్థంలోకి రండి స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఎర్లీయెస్ట్ అక్కరెన్స్ టైమ్ని మనం ఇని ఆఫ్ ఇనీషియల్ ఈవెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ దాన్ని జీరో అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎజ్యూమ్ చేయాలి ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్కి ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో తీసుకోవాలి స్టెప్ వన్లో స్టెప్ టూలో ఏంటంటే earliest starting time of activity i comma j is the earliest time of the uh, tail and tail and event esij mm, that is asij is equal to ei so the first earliest starting time of activity undi kada ad esij edi ei anu manam consider chestam ei kan teesukuntam step 2 lo step 3 earliest uh, finishing time calculate cheyadaniki manam em cheyalante it is to be calculated by adding the earliest start time of the activity to the duration of the activity the earliest start time ante esij daniki duration dij kalipite manaki efij vastundi efij formula ante esij plus dij ante esij ante ei plus dij idi step 3 lo mano earliest finishing time step 2 earliest start time step 3 earliest finish time ipudu step 4 entante ipudu manaki rendu moodu మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎర్లీయెస్ట్ ఈవెంట్ టైమ్ ఫర్ ద ఈవెంట్ జే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బై టేకింగ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిషింగ్ టైమ్స్ ఫర్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఎండింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఎండింగ్ టు దట్ ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్కి ఎండ్ అయిపోయే యాక్టివిటీస్లో మ్యాక్సిమమ్ కన్సిడర్ చేయాలి ఈజే అంటాం దీన్ని ఈజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ ఐజే ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిషింగ్ టైమ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే ఈఎఫ్ ఐజేకి ఫార్ములా ఇగో ఈఐ ప్లస్ డిఐజే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఈఐ ప్లస్ డిఐజే అంటే ఈజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఈఐ ప్లస్ డిఐజే అంతే ఇది ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం టిల్ ద యాండ్ నోడ్ లాస్ట్ నోడ్ వరకు ఇలాగ ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అప్పుడు లాస్ట్ నోడ్ దగ్గర అంటే ఈవెంట్ లాస్ట్ ఈవెంట్ దగ్గర ద ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిషింగ్ టైము టోటల్ మినిమమ్ టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది టోటల్ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి మినిమమ్ టైమ్ డ్యూరేషన్ అవుతుంది ఏంటది లాస్ట్ నోడ్ దగ్గర లాస్ట్ ఈవెంట్ దగ్గర ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిష్ టైమ్ అంటే ఈజే ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిష్ టైమ్ ఈజే తీసుకుంటే అది టోటల్ డ్యూరేషన్ మినిమమ్ టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది అలాగా మనం డైరెక్ట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం చెప్పవచ్చు అయితే బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఏంటి లేటెస్ట్ టైమ్స్ ఇవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఎండింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ ఎండింగ్ ఈవెంట్ ఎజ్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఎండింగ్ ఈవెంట్కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ కింద తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఏంటి ఎజ్యూమ్ చేయాలంటే ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి అని మనం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇది చేయాలి ఎల్ ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ తెలిస్తేనే ఎల్ తెలుస్తుంది లాస్ట్ నోడ్కి లాస్ట్ ఈవెంట్కి ఈ వాల్యూ తెలియాలి తెలిస్తే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అనుకుంటాం లాస్ట్ ఈవెంట్కి అలా ఎజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎల్ వాల్యూ లాస్ట్ ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట లాస్ట్ ఎల్ వాల్యూ మనకి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఎల్జే అనుకోండి దాన్ని 
అప్పుడు స్టెప్ టూలో లేటెస్ట్ ఫినిషింగ్ టైం ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఐజే ఐకామ జే ఈజ్ అది ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లేటెస్ట్ ఈవెంట్ టైం ఆఫ్ ది ఈవెంట్ ఈవెంట్ జే అంటే ఎల్ఎఫ్ ఐజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్జే అని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ స్టెప్ టూలో ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ అండ్ కంప్యూట్ ద లేటెస్ట్ స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఐజే లేటెస్ట్ స్టార్టింగ్ టైం ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాము బై సబ్ట్రాక్టింగ్ ద డ్యూరేషన్ ఫ్రమ్ ద లేటెస్ట్ ఫినిష్ టైం అంటే ఎల్ఎఫ్ ఐజే మైనస్ డిఐజే చేస్తే ఎల్ఎస్ ఐజే వస్తుంది ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్లో ప్లస్ చేసాము ఈజే కా కావాలంటే ఈఐ ప్లస్ డిఐజే చేసాము అలాగా ఇక్కడ ఎల్ఎస్ ఐజే కావాలంటే ఎల్ఎఫ్ ఐజే మైనస్ డిఐజే క్యాలకులేట్ చేయాలి ఓకే నా ఇప్పుడు స్టెప్ ఫోర్ ఇప్పుడు అలా మూవ్ అవుతుంటే మనకి మూవ్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు వెనక్కి ఫార్వర్డ్ పాస్లో ముందుకు వెళ్ళాము బ్యాక్వర్డ్ పాస్లో వెనక్కి వస్తాం వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు ఏమైనా రెండు ఈవెంట్స్ మోర్ దాన్ వన్ నోడ్స్ మనకి పాత్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి రెండు డైరెక్షన్స్లో వచ్చింది అనుకోండి మోర్ దాన్ వన్ టూ ఆర్ త్రీ అదే డైరెక్షన్స్లో వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మినిమం తీసుకోవాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ మినిమం తీసుకోవాలి చూడండి నో మూవ్ బ్యాక్ టు ద ఈవెంట్ అండ్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ లేటెస్ట్ ఈవెంట్ టైమ్ లేటెస్ట్ ఈవెంట్ టైమ్ ఫర్ ద ఈవెంట్ ఫర్ ద ఈవెంట్ ఐ బై టేకింగ్ మినిమం ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ స్టార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్ టైమ్స్లో మినిమం తీసుకుంటే ఎల్ఐ వస్తుంది లేటెస్ట్ ఈవెంట్ టైం మనకి వస్తుంది అనమాట ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆఫ్ జే విత్ రెస్పెక్ట్ జే ఎల్ఎస్ ఐజే సో మినిమం ఆఫ్ జే విత్ రెస్పెక్ట్ జే ఎల్ఎస్ ఐజే అంటే ఎల్జే మైనస్ డిఐజే ఎల్ఎఫ్ అంటే ఎల్జే ఎల్జే మైనస్ డిఐజే సో ఇలా మినిమం తీసుకుంటే ఎల్ఐ వాల్యూ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ వరకు చేయాలి ఫస్ట్ ఈవెంట్ వరకు ఫస్ట్ ఈవెంట్ వరకు చేయాలి లాస్ట్ ఈవెంట్ దగ్గర ఎల్జే స్టార్ట్ చేస్తాం ఎల్ ఈజే అని ఎల్జే తీసు ఈజే వాల్యూని ఎల్జే కింద తీసుకున్నాము ఈ వాల్యూని ఎల్ కింద తర్వాత అలా వెనక్కి వస్తూ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మూడు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి క్యాలకులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము వెళ్తుంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ రావాలి మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి ఐడెంటిఫై ద టోటల్ మినిమం టైమ్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ లేటెస్ లేటెస్ట్ ఫినిష్ టైమ్ అట్ ద ఎండ్ ఈవెంట్ ఎండ్ ఈవెంట్ దగ్గర మనకి లేటెస్ట్ ఫినిష్ టైము లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిష్ స్టార్ట్ టైము రెండు కూడా ఉంటాయి కదా ఫినిష్ టైం ఉంటాయి కదా అవి రెండింటినీ మనం కంప్లీషన్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టైం కదా తీసుకుంటాం అది ఓకే సో ఏదైతే ఫస్ట్ ఈవెంట్ వరకు మనం క్యాలకులేట్ చేసుకొస్తామో బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ నుంచి అన్ని ఎల్ ఎల్జే వాల్యూస్ అంటే ఎల్ఐ వాల్యూస్ ఎల్జే వాల్యూస్ అవన్నీ కూడా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకుంటూ మనం వెనక్కి వస్తాము ఫస్ట్ నోడ్ వరకు మనం ఇది క్యాలకులేట్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద క్యాలకులేషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్స్ అండ్ ఇవి ఎల్జే వాల్యూస్ని ఎల్ఐ వాల్యూస్ని లేటెస్ట్ టైమ్స్ని ఇస్తాయి మనకి సో ఇది బ్యాక్వర్డ్ పాస్ ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్స్ వీ క్యాలకులేషన్స్తో మనం ఎక్కడైతే ఫార్వర్డ్ పాస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతాయో అవి క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్లో మనకి కన్సిడర్ చేయడానికి ఒక పాసిబిలిటీ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ కన్సిడర్ చేయాలి ఆ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ని మనం దీంట్లోకి తీసుకోవాలి ఇంట్లోకి క్రిటికల్ పాత్లోకి తీసుకోవాలి అలా వచ్చిన పాత్ క్రిటికల్ పాత్ అవుతుంది ఆ క్రిటికల్ పాత్ నుంచి మనకి క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో ఆప్టిమం పాత్ని అంటే మినిమం డ్యూరేషన్ ఇచ్చే ఒక పాత్ని మనం లాంగెస్ట్ పాత్ని మనం క్యాలకులేట్ చేసి ఆ పాసిబిలిటీ ఇందులో మనకు వస్తుంది అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇవి ఫార్వర్డ్ పాస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్ కంపల్సరీగా మనం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో కంపల్సరీగా ఈ క్యాలకులేషన్స్ మనం రాయాలి అర్థం చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్